ఈ వీడియో చూస్తున్నాను మీ అందరికీ గణేశ క్రీస్తు నామంలో వందరసం తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవరైతే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారో వారి గురించి ధ్యానిద్దాం కొన్ని రోజుల నుండి బైబిల్ సమాచారం కింద అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వస్తు వస్తున్నాం అలానే ఈరోజు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవరైతే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారో వారి గురించి నేర్చుకుందాం సాధారణంగా బైబిల్ గ్రంథంలో సెలవిచ్చేది ఏమైనా ఉంది అంటే కనుక పరలోకంలో పిరికి వారికి స్థానం లేదనమాట పరలోకానికి ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు కానీ పిరికి వాళ్ళు అసలు వెళ్ళలేరనమాట ఈ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఎవరు అంటే పిరికి వారు ఎవరైతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న వారు దేనికో దానికి భయపడి ఈ యొక్క ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు కానీ బైబుల్ గ్రంథంలో నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కనుక పరలోకంలో స్థానం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కనుక నువ్వు పిరికి వారితో సమానం ఇంకా చెప్పాలంటే కనుక బైబుల్ గ్రంథంలో భయపడద్దు అని చెప్పి మూడు వందల అరవై ఐదు సార్లు రాయబడింది అంటే ప్రతిరోజు కూడా బైబుల్ ఎన్ని హెచ్చరిస్తుంది భయపడద్దు 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 అని అయినా కూడా నీవు భయపడి పిరికి వాణిగా మారి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కనుక బైబుల్ నీకు సపోర్ట్ చేయదు పరలోకం నీకు స్థానం లేదు ఈ విధంగా ఎవరైతే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారో వారి గురించి బైబుల్ గ్రంథం నుంచి మనం ధ్యానిద్దాం మొట్టమొదటిగా బైబుల్ గ్రంథంలో మొట్టమొదటిగా అభిమేలేకు గిజ్జోడు కుమారుడైన ఇతడు ఒక స్త్రీచే గాయపరచబడి ఒక స్త్రీ అతని చంపేనని ఎవరును అనుకుండకున్నట్లు తన ఆయుధములు మోయి బంటు చేత పొడిపించుకొని మరణించాను గిజ్జోడు కుమారుడైన ఇతడు ఒక స్త్రీచే గాయపరచబడి చూడండి గిద్యోడు అంటే ఆ గొప్ప గొప్ప సాహసాలు చేసినటువంటి న్యాయాధిపతి అటువంటి కుమారుడు ధైర్యంగా ఉండవలసినటువంటి కుమారుడు ఏం చేశాడు అంటే ఒక స్త్రీచే గాయపరచబడి ఒక స్త్రీ అతన్ని చంపేనని ఎవరు అనుకుండకుండినట్లు తన ఆయుధములు మోయి బంటు చేత పొడిపించుకొని మరణించాను ఆత్మహత్య చేసుకునేను చూద్దాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై నాలుగవ వచనం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై నాలుగవ వాక్యం రెండవదిగా సంసోను సంసోను మిక్కిలి బలవంతుడైన ఇతడు ఫిలిస్తీన చేతిలో అందుడై దాగోను గుడిని పడగొట్టి తద్వారా అందులో చేరిన సుమారు మూడు వేల మంది ఫిలిస్తీనను చంపి అతడును మరణించాను మిక్కిలి బలవంతుడైనటువంటి సంసోను బైబుల్ గ్రంథంలో సంసోను కంటే బలవంతులు ఎవరు లేరు అయినప్పటికీ కూడా దాగోను గుడిలో సంసోను ఫిలిస్తీన చేతిలో బంధించబడి గుడ్డి వాడే ఉండగా దేవుణ్ణి మొరపెట్టుకుంటూ నేను కూడా చనిపోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన కలిగి మూడు వేల మందిని చంపి ఇతడు కూడా మరణించాను సాధారణంగా ఈ దీని మీద అనేక ఆ విధానాలు లేకపోతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి సంసోను ఆత్మహత్య కింద లెక్కించబడచ్చు లెక్కించబడకపోవచ్చు దీన్ని కొంచెం మనం ఆలోచించి ప్రత్యేకంగా ధ్యానించాలి చాలా సిద్ధాంతాలు కొంతమంది ఆత్మహత్య కింద ఒప్పుకుంటున్నారు మరి కొంతమంది పండితులు ఒప్పుకోవట్లేదు కొన్ని వందల సంవత్సరాల కాలం నాటి నుండి తేడా అనేది అనేక మంది పండితుల మధ్యలో ఉంటూ ఉంది చూద్దాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై వరకు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై వరకు ఇక మూడవగా సౌలు ఇతడు యుద్ధములో ఫిలిస్తీన చేతిలో ఓడిపోయి తనకు తాడుగా కత్తి మీద పడి మరణించాను ఇతడు ఫిలిస్తీన చే యుద్ధంలో ఓడిపోయి తనకు తానుగా కత్తి మీద పడి మరణించాను మొట్టమొదటి సమయల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం నాలుగవ వాక్యం ఇక నాలుగవదిగా సౌలు యొక్క ఆయుధములు మోయివాడు లేకపోతే సౌలు యొక్క పనివాడు అనమాట సౌలు యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క ఆయుధములు మోయు పనివాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు చూస్తే కనుక సౌలు మరణించినని తెలుసుకుని ఇతడును తన యజమాని వలె కత్తి మీద పడి మరణించాను ఎప్పుడైతే తన యొక్క అధికారి సౌలు మరణించాడో అది తెలుసుకుని ఇతడు కూడా ఆ మరణించినట్టుగా లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మొట్టమొదటి సమయల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఐదవ వాక్యంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక ఐదవదిగా అహితోపేలు ఈ అహితోపేలు అబ్షాలాము తన సలహాను తృణీకరించినని తెలుసుకొని ఇతడు ఉరి పోసుకొని చనిపోయాను అహితోపేలు అనగా 
యొక్క అప్షాలమ్మ దగ్గర సలహాదారుడు ఈ యొక్క అహితోపేలు యొక్క ఆలోచన లేక అయితే యొక్క పన్నాగం గురించి ఈ యొక్క అప్షాలము లెక్క చేయనందున అప్షాలం పట్టించుకోలేదు కాబట్టి అవమానంతో వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు చూస్తే ఎందుకు రెండవ సోమేలు గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వాక్యం రెండవ సోమేలు గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వాక్యం చూస్తే ఎందుకు యొక్క అహితోపేలు అప్షాలము తన యొక్క మాట వినలేదని చెప్పి లేకపోతే తన యొక్క ఆలోచన వినలేదని చెప్పి వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆరోదిగా జిమ్రి తాను పరిపాలించుచున్న తీర్ష పట్టణము పట్టబడినని జిమ్రి తెలుసుకొని అతడును రాజనగరునకు పోయి తనతో కూడా రాజనగరును తగలబెట్టుకొని చనిపోయాను చూడండి ఇతడంట యుద్ధములో తన యొక్క రాజ్యం పట్టబడిందని చెప్పి తాను తన యొక్క అంతపురానికి వెళ్ళి తన అంతపురం మొత్తం కూడా తగలబెట్టుకొని ఇతడు అగ్ని చేత ఆత్మహత్య చేసుకొని మరణించినట్టుగా మనకు బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంటుంది చూస్తే కనుక మొట్టమొదటి రాజుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వాక్యం మొట్టమొదటి రాజుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వాక్యం ఇక చివరిగా ఏడవదిగా ఆమె చూస్తే కనుక ఇస్కర్ ఏతు యోద మీకు నాకు చాలా సుపరిచితమైనటువంటి వ్యక్తి చూస్తే కనుక ప్రభునేసును ప్రభునేసుకు నమ్మక ద్రోహం చేసిన తర్వాత ఇతడు తనకు తానే దేవాలయంలో ఉరి పెట్టుకొని మరణించాను ప్రభునేసు క్రీస్తుని మోసం చేశాననేటువంటి ఆలోచన చేత ఇతడు కూడా దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ఉరి పెట్టుకొని మరణించినట్టుగా మనకు బైబుల్ సమీస్తుంటుంది మత్తేసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఐదవ వాక్యం మత్తేసు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఐదవ వాక్యం ఇస్తే ఇక ఇస్తాయతి యూత కూడా మరణించినట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది చూడండి వీళ్ళందరిలో ఈ ఏడుగురిలో కూడా కేవలం ఒక సంశోధన విషయం మినహాయిస్తే మిగిలిన ఆరుగురిని కూడా మీరు పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వీరిని చూడలేరు ఎందుకంటే ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు స్వర్గానికి లేకపోతే ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి పాత్రులు కారు కాబట్టి ఎవరు కూడా పిరికి వారి వలె భయపడి ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా ధైర్యంగా నిలబడితే కనుక బంగారు భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఉంటుంది బైబుల్ సమీస్తుంటుంది మీరు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నీవు దేవుడికి భయపడితే చాలు నీకు ఎప్పుడైతే దేవుడికి భయపడతావో ఇక ఈ భూలోకంలో దేనికి కూడా ఏ మనిషికి భయపడక్కర్లేదు ఏ పరిస్థితికి కూడా నీవు భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు నీవు దేవుడికి భయపడకపోతే కనుక నీకు ఎంత తెలివి ఉన్నా నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా నీకు ఎంత ఆస్తి ఉన్నా నీకు ఎంతగా నీ యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నా కూడా గౌరవం ఉన్నా కూడా నీవు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి అనేక దారులు ఉంటున్నాయి మనం చూస్తే కనుక చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ చూస్తూ ఉంటున్నాం పెద్దవాళ్ళు అన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు చాలా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నవారు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం మనం గమనిస్తూ వస్తున్నాం నేటి కాలంలో కాబట్టి ఎవరు కూడా దేనికి భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఎప్పుడు అంటే నీవు దేవుడికి భయపడినంత కాలం దేవుడికి వాక్యం దీవించను కాక ఆమె